真正的劫难，只差最后的两记冲击。不过这最后的冲击，我并不是十拿九稳，一旦失败，但不会立刻飞掉，只能从头再来。是寒气。难道这冰眼就是黄泉生窍诀的精髓？黄泉之眼。这是一个九品反应炉，费了这么大力气，居然还是没练出顶级的十品反应炉。罢了，也只能用它了。黄林并不知道，即使是战神殿炼器殿的殿主，也仅仅只有一个六品反应炉罢了。他用了难得的九品反应炉炼器，将事半功倍。住哪儿啊？进去。我正打算去这附近的唐家城避避风头，一起吧，不然下次见面又不知道是什么时候了。唐家城，嗯，唐家城是一个修真家族，因为新出了个元婴老祖，所以在赵国没有人敢惹。城里禁止私斗，外来的修士只要交灵石就可以进城住下。谅他是寂寞老人，也肯定不敢在唐家城撒野。
心。哎，你让他小小的修正过，都有他的分布。进去吧。就怕你不管用，为什么？这法子叫血炼之术，需用你的魂血祭炼法宝，好处是可以一下子把飞剑炼成你的。缺点嘛，就是一旦飞剑受损，你会被反噬。这反噬可比其他方法祭炼的法宝严重多。我敢用，还请前辈教我。哟，对自己还挺狠。你要是能把这股子狠劲用在别人身上。早筑基了，王林，你真的不后知世间卖人参吗？我还在忙，你去吧。哎，这是我的一点孝敬，还请滕老祖出手。嗯，好东西。可城内不许斗殴的规矩是我定的，我很为难呐。这，见笑了，这是我孙儿，成立。李儿参见祖父。做得很好，这是即墨老人，今日来求你办事。呃，这元婴级法宝，筑基修士使用虽是有些……你的意思，我腾力配不上这元婴法宝？那就让你见识见识。请少主帮我徒儿报仇